大家好，我是秋平，我现在在湖南的郴州，刚刚在一条省道上面行驶的时候，发现路边有一个巨大的洞穴，里面呢还有一些房屋。我一开始以为是有人居住的，所以就停下车来看一看。结果呢，发现里面有与众不同的地方。在湖南其实有很多这样的山洞啊，一般就是常说的洞穴人家。我们现在准备去里面探索一下，航拍跟在马路上看这个洞穴。还是有点区别的。我们发现呢、啊，这里不是人住的地方，应该是一个寺庙，叫做国林寺。而且呢，还有一个很独特的地方，就是有南天门。这个看《西游记》很多神话故事中都有演绎南天门的故事。这个洞穴看起来挺大的，宽度的话应该有一百多米，高度的话有。八十米左右，近身也差不多一百米，并且可以看到这个洞穴很好玩的地方，就是一层、两层，上面还有这个跟我们平时看的洞穴呢有点不一样。其实，在湖南郴州、湖南株洲很多地方啊，都是丹霞地貌。有丹霞地貌呢，就催生了一个洞穴人家。什么意思呢？就是本身有一个这样天然的。洞穴，很多人呢可能就在里面居住、建房子，那么这就是变成了洞穴人家。特别是在湖南郴州市区不远，大概二十公里，有一个洞穴人家，一家人呢十四代都在那里住，也就是说差不多有三百年了。在这个洞穴的崖壁上啊，有密密麻麻的山洞，有大有小，直径宽的可能有一米。窄的呢，都有几十公分。那么这些山洞呢，其实让我们想象到一个东西呢，就是《盗墓笔记》还有《鬼吹灯》的这些电影电视啊，经常说去洞穴里面，然后呢，在这个顶部啊或者侧边这些小的洞穴里面，会出来很多动物，比方说蚂蚁呀、啊、蜘蛛等等，就有点像恐怖片的感觉。那这里呢，肯定不是那些。但是我感觉不知道是不是真的有动物在里面待过啊？就像打个比方说，一些山鼠那些，大家猜一下有没有啊？现在准备进去看一看。它这里离马路很近的，相当于就是在马路下面。在这个崖壁上面还有个字，因为这里是寺庙嘛，所以那个字呢是非常常见的。看到这个崖壁上有很多洞穴。那在远处呢，那些痕迹不一样的，看起来有点渗人呢。在这个寺庙的前面，还发现一个湖泊。其实，如果发挥的想象的话，可以称为是护城河。你像前面是寺庙，呃，这里呢是护城河，非常有意思吧？为什么会这样的说呢？因为众所周知，在古代建，呃，城市有城墙，然后有护城河。相当是一道安全的门户，那这里呢，也可以称作是护城河啊，刚好就在寺庙的前边。另外呢，我们走的这条路呢，是进入这个寺庙的唯一通道。大家发现没有？左右两边都有一个石头，相当于是镇守交通要道一样的。左边呢，石头比较小，刚好是在护城河当中。右边的这块石头巨大无比。嗯、呃，就是我们经常说的“一夫当关，万夫莫开”。假如说是一条峡谷的话，上面有人镇守，那一般呢是通不过的。在旁边这里还有很多碎石头，估计呢是从这个上面脱落下来的，因为痕迹呢还很明显，还挺大的。所以说大家来这里参观游玩的话，一定要注意安全，尽量呢不要走到这个底部下去。现在我们看到是寺庙。叫做国林寺，那么在很早以前呢，可能不是啊，因为一般这种洞穴人家的话，很早以前可能是有人居住。那这个洞穴的寺庙是大概建于清朝的咸丰年间，也就是慈禧的老公嘛。现在呢也一百多年，一般跟普通的寺庙建筑，呃，都差不多吧。不过呢，它这个风格。跟我们传统的不一样，一般传统的是木质结构或者仿木结构的，它这里呢弄成白色了。这块石头，如果单单这样看是一块石头，
往右边一移呢，就变成一座巨大无比的山了，所以很有意思吧？寺庙就是这个样子，然后在寺庙旁边，上面呢就是南天门的建筑。等一下走上去看看，在这个护城河当中，这块石头上面有一个塑像，这应该是一个道士吧？因为拿了东西，难道这里是属于？佛道合一的嘛，非常有意思啊！我们去武当山也可以看到很多道长啊，呃，在修行，也是坐在山顶的一个山峰上啊。那么这里呢，是在一条河流当中的石头上面修行。这个就是南天门，南天门后面有很多东西，我刚才看了一下，应该是一些佛像，可能是万佛殿或者千佛殿。南天门就在这里，它比这个下面的建筑啊高出了几米啊。在去往南天门的路上，让我想到在武当山金顶下面周围转的时候，它也是有城墙。那这里呢，也是一条小道上去的，很类似。在这里也能够看到密密麻麻的洞穴。这里不光是崖壁，就是内外的都有啊。这个就是南天门，第一次见呢，大家见过没有？《西游记》当中和神话宫中，这个是必不可少的。我们现在站在南天门这里看，这个洞穴的出入口，非常大吧？宽度这样看起来都不止一百米啊，高度的话可能都差不多一百米。现在呢，有其他人来参观，非常神奇啊！在这里呢，我感觉有点像那个。湖北恩施的腾龙洞一样的，也是非常大，并且在这个地方，刚才吓我一跳，很多人可能不敢来这个地方。哎，就是在左边的那个崖底，有很多副棺材，不知道是干嘛的，所以可能很多人会害怕。下面这个护城河，还有点像月牙泉一样的。一个弯形，有点像月亮，大家说是不是？所以确实非常神奇啊！在这个上面能够看到湖中那个道长在修行。还有一点，我们刚才说这个巨大的石头，相当于守卫的一样的。其实在这里可以看呢，也有点像一只乌龟的头部，刚好在河流旁边休息。其实也就是说啊，这个大自然非常神奇。可以充分发挥你的想象力，把某一种石头、某一种那个形象，想象出你脑海中的样子。打个比方说，像一只蛇、像老虎、像狮子等等这些。这里发现一个很有意思的东西啊，你像这个有点像脚印吧？我们在神龙架说有野人，有野人的脚印。那这个呢，也是你发挥想象出来的，算是一个脚印。但是呢，就不知道有多少万年、多少亿年形成的了。这里还有一个塔，不知道是不是舍利塔。这个洞穴的整体模样就是这个样子的。湖南的丹霞地貌出现很多这样天然的洞穴，很多时候要不是有人居住，要不就是有寺庙在里面，这也算是一大特色。